से जाओ अब हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं तो हम बात ये कर रहे थे ये प्रोग्राम था और ये इसका ये इसका और और मैं ये बता ही रहा था आपको कि इफ के साथ ऑप्शनली हम एल्स लिख सकते हैं एल्स का मतलब ही ये इफ का ऑल्टरनेट दे रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले काम करें जो इफ के साथ लिखे हुए अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स के साथ जो कुछ लिखता हूँ ये एग्जीक्यूट करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैक्सिम मार्क्स कैन नॉट बी जीरो ये मैसेज दे देता हूँ अच्छा अब मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इफ के साथ जो इंडेंटेशन लेवल पे जो दो स्टेटमेंट हैं वो तो ये हैं और एल्स इफ का पार्ट होता है एल्स अलग से नहीं होता हमेशा इफ के साथ ही होता है इफ के साथ हो भी सकता है और इफ के साथ नहीं भी हो सकता है यानी या तो अगर होगा तो एल्स के इफ के साथ होगा वरना नहीं होगा अलग से एल्स नहीं होगा तो अब अब जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसमें 17 से लेके 21 तक में देखें कि 17 लाइन नंबर को कंडीशन चेक करेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन नंबर 18 और 19 को एग्जीक्यूट करेगा एल्स वाला पार्ट जो है ना वो उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होता जब कंडीशन ट्रू हो और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर लाइन नंबर एटीन और नाइनटीन एग्जीक्यूट नहीं होगी फिर लाइन नंबर ट्वेंटी पे आ जाएगा और ट्वेंटी के साथ जो आपने ब्लॉक ऑफ कोर्ट लिखा है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा हसन मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख देता हूँ वो है प्रिंट दी प्रोग्राम हैज एंडेड ये स्टेटमेंट मैं लिख तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और वही गलती फिर से करूँ कि लाइन नंबर मैक्सिमम मार्क्स 550 दू और मैक्सिमम मार्क्स जीरो ऑप्टेन मार्क्स 550 फिफ्टी और मैक्सिमम मार्क्स जीरो तब क्योंकि ये कंडीशन क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है एम की वैल्यू ये ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है एम की वैल्यू जीरो नहीं है एम इज नॉट सॉरी कंडीशन लिखे हुए एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एम की वैल्यू तो मैंने जीरो थी तो ये जो स्टेटमेंट है इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा एम की जगह पर इसकी वैल्यू कंसिडर कीजिए कि एम की वैल्यू जीरो है तो अब ये पूछ ही रहे कि इज जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका क्या आंसर होगा ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स होगा जीरो तो जीरो के बराबर होता है जीरो नॉट इक्वल टू जीरो तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो एम की वैल्यू जीरो होने की सूरत में ये जो कंडीशन है इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स और रिजल्ट फॉल्स आएगा लिहाजा ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे तो क्या होगा ये एल्स पे जाएगा और एल्स पे जाने के बाद एल्स के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है उन दोनों को एग्जीक्यूट कर देगा तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो मैंने 550 दिया और जीरो दिया तो उसने ये दो मा दो स्टेटमेंट ये वाले दो स्टेटमेंट क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी लिहाजा एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे लिखा प्रिंट मैक्सिम मार्क्स एन नॉट जीरो और तो प्रोग्राम है एंडेड तो ये दोनों लाइंस ने एग्जीक्यूट कर दी सर जी सर ये मैंने अभी करा है मेरे लेकिन इसमें आ नहीं रहा जैसे मार्क्स मैक्स मार्क्स एंड जीरो जीरो अह एल्स वाले मैसेज नहीं प्रिंट हो रहे क्या क्या भी अपना मैसेज वो आ, प्रोग्राम जो है वो मैसेज उसमें चैट बॉक्स में पेस्ट कीजिए मैं उसको देखता हूँ आप पेस्ट करें इतनी देर में बाकी बा, इस बात को पूरा कर दूँ मैं अगले आप पेस्ट कर देंगे ना तो मैं देख के बता दूंगा अच्छा मैं बाकी लोगों को बताऊं कि ये वाले जस्ट अब मैं इसमें एक चेंज कर रहा हूँ अब मैंने क्या चेंज किया है कि मैंने एक स्टेटमेंट इसमें से एल्स के ब्लॉक से बाहर लिख दिया ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है द प्रोग्राम हैज एंडेड अब मैंने इसको 
एल्स के ब्लॉक से बाहर कर दिया कैसे वो कैसे आप कह रहे हैं वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं इस बुनियाद पे के एल्स के साथ जो इंडेंटेशन लेवल चार इंडेंटेशन के चार स्पेस के इंडेंटेशन के साथ ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर ये दूसरा जो स्टेटमेंट है जो पहले एल्स के साथ था अब वो सेम इंडेंटेशन लेवल पे नहीं है क्योंकि सेम इंडेंटेशन लेवल पे नहीं है लिहाजा अब ये इसका पार्ट नहीं है अब ये इसका पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इफ की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता अब इफ की कंडीशन पे सिर्फ लाइन नंबर सेवनटीन से लेकर और ट्वेंटी वन तक के जो स्टेटमेंट है वो इफ पे डिपेंड कर रहा है ट्वेंटी थ्री अब ये इस पे इफ पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये उस इंडेंटेशन लेवल पे है ही नहीं तो अब ट्वेंटी थ्री लाइन पे जो लिखा हुआ है ये हर सूरत में एग्जीक्यूट होगी आपका प्रोग्राम जब चलना शुरू होगा तो लाइन नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन के बाद जब सेवनटीन पे पहुंचेगा तो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी तीस तक कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ इफ के साथ आगे जो एक्सप्रेशन लिखी जाए वो लिखी ऐसी जाती है जो उसका आंसर या तो ट्रू हो या फॉल्स हो मैं भी उसकी डिटेल भी बता बताता हूँ कि और क्या क्या लिख सकते हैं लेकिन पहले इसको समझ लें तो क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन होगी जो ट्रू या फॉल्स हो सकती है लिहाजा या तो एफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा यानी लाइन नंबर एटीन और नाइनटीन एग्जीक्यूट होंगे या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाले पार्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ट्वेंटी वन या एटीन और नाइनटीन एक्सीक्यूट डिपेंड ऑन किस चीज़ पर कहता है कि कंडीशन ट्रू या फॉल्स है कंडीशन ट्रू है तो एटीन और नाइनटीन फॉल्स है तो लाइन नंबर ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री क्योंकि बाहर है लिहाजा ये हर सूरत में एग्जीक्यूट होगा चाहे परसेंटेज प्रिंट हो चाहे मैं चाहे इसका एर मैसेज इसको एक दफा और एग्जीक्यूट करता हूँ और सेम वैल्यूज दे के जल्दी से प्रोग्राम को हम एंड करते हैं देखें सूरत में 550 और जीरो की सूरत में तो उसने आ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया मैक्सिम मार्क्स कैन नॉट बी जीरो और फिर ये अब इफ से बाहर आ गया इफ से बाहर आ गया इसने ये वाला आ, जो ये वाला जो लाइन थी ये भी प्रिंट कर अच्छा देखें अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ और अब मैं प्रॉपर वैल्यूज दे रहा हूँ जिसपे इसको परसेंटेज प्रिंट करना चाहिए जो हम पहले टेस्ट कर चुके हैं फाइव फिफ्टी और सिक्स अब देखें अब ये कंडीशन एम नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन तो फॉलो क्योंकि एम की वैल्यू अब सिक्स फिफ्टी है तो अब ये जब ये इस लाइन पे पहुंचेगा तो चेक करेगा कि इज सिक्स फिफ्टी नॉट इक्वल टू जीरो और सिक्स फिफ्टी तो ऑब्वियसली जीरो के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई क्योंकि कंडीशन ट्रू है लिहाजा लाइन नंबर एटीन और एटीन नाइनटीन एग्जीक्यूट होंगे और पी की वैल्यू परसेंटेज वो कैलकुलेट करेगा और परसेंटेज की वैल्यू वो प्रिंट भी कर देगा और लेकिन उसके बाद एल्स पे तो जाहिर नहीं जाएगा लेकिन जब वो एफ वाले ब्लॉक से बाहर निकलेगा लाइन एटीन सेवनटीन से लेकर ट्वेंटी वन तक जब इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो उसे ये स्टेटमेंट मिलेगा तो इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट प्रेस कर दिया तो लिहाजा लाइन नंबर फाइव फिफ्टी आ गया और सिक्स फिफ्टी आ गया अब इसने परसेंटेज प्रिंट की और तो प्रोग्राम है देखिए पहले जब मैंने जीरो दिया था तब भी उसने मैसेज प्रिंट किया था और तो प्रोग्राम हैज एंडेड भी एग्जीक्यूट किया था क्योंकि ये एफ का पार्ट ही नहीं है ना एफ का पार्ट है ना एल्स का पार्ट लिहाजा ये तो एग्जीक्यूट होगी हो अच्छा मैं अभी कंडीशन पे जाने से पहले जरा चैट देख लूँ क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है बेटा जो प्रिंट पी लिखा हुआ है ना आपने निव्यान इसको इंडेंट करना है जहां से जहां पर आपने पी जगह से वर्ड पाइम लिखा है ना उस लेवल पे लिखा है बीच में स्पेसेस दीजिए ठीक है और इस तरह से जो एल्स है ना तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट जो मैक्सिम मार्क्स है नॉट बी जीरो का जो इंडेंटेशन लेवल है वही इंडेंटेशन लेवल जो है ना नीचे वाले लाइन का भी होना चाहिए तो प्रोग्राम एज एंडेड वाले प्रिंट का भी होना चाहिए अगर आप उसको एल्स का पार्ट बना चाहते अगर एल्स का पार्ट बनाना नहीं चाहते तो उसको लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे लिख देंगे राइट ओके सर ओके अच्छा लास्ट टाइम मैंने सबसे ये कहा था कि अगर आप इसको अपने कंप्यूटर्स के साथ इस सेशन को अटेंड करने और जो मैं करवा रहा हूँ करते जाएं 
तो आप ज्यादा सीखेंगे इसको वीडियो की तरह मत देखिएगा इसको जरा सीखने के लिए अच्छे बैठे कोई नोटबुक साथ रखें और साथ में अगर कंप्यूटर हो तो और भी अच्छा रहे तो उम्मीद है कि बाकी सारे लोग भी इस, इस बात को फॉलो कर रहे होंगे अगर अब तक नहीं कर रहे थे तो आप कर लीजिए अच्छा अब मैंने इफ ये तो आपको बता दिया कि इफ और एल्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं अब मुझे जो चीज बतानी है सिर्फ ये कि ये जो कंडीशन है ना इस इसको तो इसमें तो मैं आपने इसकी सिर्फ एक एक एग्जांपल देखी है मैं अब जरा कंडीशन को जरा डिटेल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ तब तो मैं ये इन चीजों को रिमार्क कर रहा हूँ और कंडीशन जो हमने यूज किया वो ये लिखी हुई है सिंटेक्स हमने ये लिखा था इसका कि हम पहले एक वेरिएबल नेम लिखेंगे फिर उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे फिर ऑपरेटर के बाद एक वैल्यू लिखेंगे ये था कंडीशन का सिंटेक्स ये था कंडीशन का सिंटेक्स अच्छा हमने एग्जांपल में क्या लिया वेरिएबल तो हमारे पास एम था ऑपरेटर में मैंने उस वक्त आपको सिर्फ ये बताया कि हम नॉट इक्वल टू जीरो हमने यूज किया हमने चेक करना था कि एम की वैल्यू जीरो ना हो तो फिर वो परसेंटेज कैलकुलेट कर ले तो हम इस बात को इंश्योर करना चाहते थे लिहाजा हमने कंडीशन लिखी थी एम इज नॉट इक्वल टू जीरो अच्छा ये जो ऑपरेटर्स हैं ये छह ऑपरेटर्स हैं जो यूज किए जाते हैं उसमें से एक ये ऑपरेटर है ये ऑपरेटर यूज किया जाता है इक्वल टू के लिए और ये जो मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है ये किसके लिए था ये नॉट इक्वल टू के लिए किसके लिए अच्छा इसके अलावा ग्रेटर देन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है सबको पता है ये तो ये यूज होता है ग्रेटर देन के ये लेस देन के लिए और एक ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए दो और ऑपरेटर्स हैं बोल ये भी एक ऑपरेटर है ये है ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू और ये ऑपरेटर यूज होता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर ये यूज होता है लेस देन इक्वल ये छह ऑपरेटर्स हैं तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो ऑपरेटर्स यही यही छह यूज होते हैं तो अगर मुझे ये ये चीज इंश्योर करनी हो कि एक किसी वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू हंड्रेड ही हो तो मैं लिखूंगा एम इज तब ये ऐसा स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि एन सॉरी मैंने कहा था 100 तो अब ये कैसा स्टेटमेंट है जो ये चेक करेगा कि इज एम इक्वल टू हंड्रेड अब अगर एम की वैल्यू 100 हुई तो इसका मतलब क्या वो ये चेक करेगा कि इज 100 हंड्रेड इक्वल टू वन हंड्रेड क्योंकि ऑब्वियसली ट्रू है अगर एम की वैल्यू जीरो नहीं है वन uh, नहीं है कुछ और है फॉर एग्जाम्पल नाइनटी नाइन है तो ये चेक करेगा कि इज नाइनटी नाइन इज इक्वल टू वन हंड्रेड इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑब्वियसली नो होना चाहिए क्योंकि नाइनटी नाइन इज नॉट इक्वल टू हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो जो स्टेटमेंट है ये असल में एक तरह सा 
एक तरह से कहना चाहता है कि कहना चाहिए एक तरह का दावा होता है कि दिस वैल्यू इज दिस अब ये आपका ये दावा सही हो सकता है ये गलत हो सकता है तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स अब एक और चीज मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैक्स ऑप्टेन मार्क्स जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए नेगेटिव में ऑप्टेन मार्क्स तो नहीं हो सकते तो इसके लिए कंडीशन क्या लिखी जाएगी अगर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप इसका आंसर जो है ना उस पर दे दें चैट पे दे दें तो काइंडली इस चैट को यूज़ कीजिए जो सवाल मैं कर रहा हूँ उसके लिए मैं सवाल मेरा ये है अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऑप्टेन मार्क्स नेगेटिव ना हो यानी पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू जीरो अगर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो मुझे आगे कुछ काम करना है अदरवाइज वो वाला काम जो मैंने आगे रखा है वो नहीं करना तो क्या कंडीशन कंडीशन क्या लिखी जाएगी ओ ग्रेटर इक्वल टू जीरो ओ मींस ऑप्टेन मार्क्स अगर ऑप्टेन मार्क्स अगर अगर ऑप्टेन मार्क्स की वैल्यू सपोज फाइव फिफ्टी थी तो क्या चेक करेगा इज फाइव फिफ्टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो ट्रू है और अगर जीरो की वैल्यू ओ uh, की वैल्यू फाइव फिफ्टी के बजाय सपोज जीरो होती है तो क्या चेक करेगा इज जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी लेकिन अगर ओ की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है फॉर एग्जाम्पल माइनस वन हो जाती है तो अभी क्या चेक करो होगा क्योंकि कंडीशन तो मैंने ये लिखी थी कि एम इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो कंडीशन तो ये लिखी थी मैंने तो अगर एम की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये चेक हो रहा होगा कि इज माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो माइनस वन क्या ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली नो तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स इस कंडीशन का जो रिजल्ट आएगा वो होगा फॉल्स तो अगर मैंने इसको आ, अगर आपकी ये वाली बात समझ में आ गई आ, और तो एक छोटा सा टेस्ट ले लें अपना टेस्ट ले लें सेल्फ टेस्ट ताकि आपको तो किस हद तक बात समझ लेकिन मैं इसको जरा सा एक, एक छोटा सा टेस्ट लूंगा तो जरा जो बातें मैं आप कह रहा हूँ जरा ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि वो जो शॉर्ट स्मॉल टेस्ट शॉर्ट टेस्ट है वो आपका सही हो जाए तो मैंने आपको ये बताया कि इफ के साथ जो कंडीशन लिखी जाती है उसका सिंटेक्स ये है कि वेरिएबल लिखा जाता है फिर एक ऑपरेटर होता है फिर वैल्यू होती है और ऑपरेटर में ये जो छः ऑपरेटर्स हैं नॉट इक्वल टू इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये छः ऑपरेटर्स ही आ सकते हैं इसके अलावा कोई और ऑपरेटर नहीं आ सकता और मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि अगर मैं चेक कर जाऊँ कि मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू वन है तो मैं लिखूंगा एम इक्वल टू वन हंड्रेड अब ये एम इक्वल टू वन हंड्रेड ये टू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है इस इसका जो रिजल्ट है इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि इसका रिजल्ट मे बी ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स किस पे होना किस पे डिपेंड करता है एम की वैल्यू पे कि अगर एन की वैल्यू हंड्रेड ही होती है तो क्या ये चेक ये क्या चेक करेगा जब चेक करने जाएगा तो उसको एन की वैल्यू वन हंड्रेड मिलेगी तो चेक करेगा कि इज वन हंड्रेड इक्व वन हंड्रेड ऑब्वियसली इसका आंसर तो ट्रू है लेकिन अगर एन की वैल्यू हंड्रेड के अलावा कुछ भी हो जाती है नाइन्टी ही हो जाती है तो जब ये कंडीशन को चेक करने जाएगा तो इसे क्या मिलेगा कि इज नाइनटी नाइन टू वन और 99 तो 100 नहीं होता लिहाजा इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो एम की वैल्यू अब सिर्फ एक ही वैल्यू है इस कंडीशन में इस कंडीशन को सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू करेगी जो कि 100 है बाकी कोई भी वैल्यू एम की अदर देन 100 इस कंडीशन को फॉल्स करेगी अब हम इस पे आ जाए मैंने कहा इज ओ ग्रेटर इक्वल टू जीरो या मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू जीरो चलें इसको 
यू कर लेते हैं उसको अगर मैंने कंडीशन लिखी है कि ओ ग्रेटर इक्वल टू जीरो ओ के बजाय से अच्छा मुझे याद है मैंने ओ के बजाय इसको एम इसलिए किया था कि वो जीरो और ओ मिलते जुलती शक्ल के तो कंफ्यूजन ना हो रही तो अगर मैं कंडीशन लिखा हुआ एफ एम ग्रेटर इक्वल टू जीरो तब ये ये भी ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकती है डिपेंड किस चीज़ पर करता है एम की वैल्यू पे अगर एम की वैल्यू सपोज वन है तो ये जब चेक कर जाएगा कंडीशन को तो चेक करेगा कि इज वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो इसका आंसर क्या है इज वन ग्रेटर देन जीरो यस ट्रू तो अब इसके साथ जो स्टेटमेंट लिखे होंगे इफ कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होगा अच्छा एन की वैल्यू अगर जीरो है तो क्या चेक करो होगा जब चेक कर जाएगा तो जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो इसका आंसर भी ट्रू होगा ट्रू होगा ट्रू क्यों होगा क्योंकि हमने कहा इस ग्रेटर ग्रेटर देन भी एक्सेप्टेबल है और जीरो इक्वल भी एक्सेप्टेबल है ग्रेटर इक्वल टू का ये मतलब होता है तो जीरो तो एनी वैल्यू ग्रेटर देन वन ही एक्सेप्टेबल है और एनी वैल्यू जीरो जीरो वैल्यू जो है वो भी एक्सेप्टेबल है तो इन दोनों सूटों में तो ये ट्रू होगा लेकिन अगर मैं तो कोई भी वैल्यू वन या उससे बढ़ी उसके लिए ट्रू होगा लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू जीरो से छोटी दे दूँ फॉर एग्जाम्पल माइनस वन तब चेक करेगा जब चेक करने जाएगा तो देखेगा कि इज माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो अब माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो की वैल्यू तो फॉल्स है लिहाजा अगर मैंने ये वाली कंडीशन लिखी हुई है तो एम की वैल्यू जब भी जीरो और ग्रेटर होगी तो इसका आंसर ट्रू होगा और अगर ये लेस देन जीरो होगी तो इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा चाहे एम की कोई भी वैल्यू हो लेस देन जीरो उसके लिए इसकी वैल्यू जो है फॉल्स होगी अगर आपकी ये वाली बात समझ में आ गई अगर आपकी ये वाली बात समझ में आ गई तो मेरे एक क्वेश्चन को एक जो मैं सवाल कर रहा हूँ इसका सवाल जवाब मुझे जरा चैट भी दीजिएगा अब मेरा सवाल ये है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऑप्टेंड मार्क्स की वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना कोई हंड्रेड में से वन हंड्रेड वन मार्क्स तो नहीं गेन कर सकता तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ऑप्टेंड मार्क्स की वैल्यू मैक्सिमम मार्क्स से कम या उसके बराबर है किसी के हंड्रेड मार्क्स भी हो सकते हैं हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी हो सकते हैं लेकिन हंड्रेड से हंड्रेड एंड वन नहीं हो सकते तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखी जाएगी एक साइड पे तो वेरिएबल होगा दूसरी साइड पे मैंने कहा था कि वहां पे वैल्यू होनी चाहिए जरूरी है वैल्यू होनी चाहिए तो मुझे इस वाली कंडीशन के लिए ये वाली बात अपने इस स्टेटमेंट जो मैंने पहले आपको स्टेटमेंट दिया था इसमें मुझे एक एडिशन करना है तो मैंने पहले बात आपको समझाने के लिए जो कही थी वो हंड्रेड परसेंट ट्रू है लेकिन इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट तब मैं इस बात को कम्प्लीट करना चाह रहा हूँ कि जो कंडीशन जब आप लिखते हैं तो पहले आप वेरिएबल लिखते हैं फिर ऑपरेट लिखते हैं फिर वैल्यू लिखते हैं लेकिन वैल्यू और वेरिएबल की पोजिशन को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं यानी वैल्यू पहले लिख दें और वेरिएबल बाद में लिख दें तो इसका जो सिंटेक्स है ना उसमें वेरिएबल ऑपरेटर और वैल्यू के अलावा पहले वैल्यू पहले वैल्यू फिर उसके बाद ऑपरेटर और उसके साथ उसके बाद फिर यहाँ पे वेरिएबल भी हो सकता है ये भी अलाउ और इसके अलावा दोनों साइड पे वेरिएबल भी अलाउ ऑपरेटर और वेल ये भी अलाउ अच्छा दोनों साइड पे दोनों साइड्स पे एक दोनों साइड्स पे वेरिएबल भी हो सकता है वैल्यू भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है वैल्यू भी हो सकता है अच्छा दोनों साइड पे वैल्यूज भी हो सकते हैं लेकिन अगर दोनों साइड पे वैल्यू हो और बीच में ऑपरेटर हो तो ये असल में एक मीनिंगलेस सी बात होगी क्योंकि सिंटेक्स के हिसाब से तो सही होगा उसको ऑब्जेक्शन कोई नहीं होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा लेकिन ये मीनिंगलेस बात हो जाएगी कि मैं मैं लिख दूँ एक तरफ लिख दूँ जीरो दूसरी तरफ लिख दूँ इक्वल टू और दूसरी तरफ इसके नेक्स्ट साइड पर लिख दूँ मैं वन 
اس میں تو کبھی ویریشن آئے گا ہی نا یہ تو فیکٹ ہے ہمیشہ فالس آئے گا تو لکھنے کی ضرورت نہیں لہذا سنٹیکس کے حساب سے تو یہ الاؤ ہے لیکن یہ یوز نہیں ہوتا یوز کیا ہوتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک ایٹ لیسٹ ویریبل ہو یا دونوں ویریبل ہو اب اس ڈسکشن کے ساتھ اب آپ وہ کنڈیشن لکھ سکتے ہیں اور اب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ مجھے آپریٹرس کے ساتھ یہ لکھ کے بتائیں گے اور میں نے پوچھا کیا ہے کہ آپٹین مارکس کی ویلیو میکسیمم مارکس کے برابر ہو یا اس سے چھوٹی اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے میں اف کے ساتھ کیا کنڈیشن چل دو جواب آئے اس کے او گریٹر ایکول ٹو ون ہنڈریڈ لیس دین ایکول ٹو لیس دین ایکول ٹو لیس دین ایکول ٹو بیٹا آپریٹر آپ صرف آپریٹر بتا رہے ہیں جب تک آپ اس کے ساتھ اس سے پہلے پہلے اور بعد کے ویریبل یا اور ویلیو نہیں بتائیں گے اس وقت تک یہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا دیکھیں میکسیمم مارکس آپٹین مارکس شوڈ بی لیس دین اور ایکول ٹو میکسیمم اس کو ہم لکھیں گے او از لیس دین ایکول ٹو ایم یہ کنڈیشن لکھی جائے گی اچھا اسی طرح سے اف ایم از لیس دین ایم از گریٹر گریٹر ایکول ٹو او یہ کنڈیشن بھی صحیح ہے ٹھیک ہے تو خالی آپریٹر سے نہیں پتہ چلتا ہمیں بلکہ ہمیں اس کے ساتھ ویریبل بھی آپ مینشن کریں گے تب پتہ چلے بیٹا ہنڈریڈ ہنڈریڈ تو میں نے مثال کے طور پہ دیا تھا نا میں چاہیے رہا ہوں کہ جو یوزر جو جو بھی میکسیمم مارکس انٹر کر دے جیسے میں نے سکس ففٹی یوز کیا تھے ایگزامپل میں تو اب میرے جو میکسیمم مارکس ہیں نا وہ سکس ففٹی سے سکس ففٹی ون نہیں ہو سکتے سکس ففٹی ہو سکتے ہیں سکس ففٹی ہوں گے تو پرسنٹیج ہنڈریڈ ہو جائے گی زیرو ہو سکتے ہیں زیرو کا مطلب کیا ہو کہ زیرو پرسینٹ ہو جائے گی اینی تھنگ ان بٹوین ہو سکتا ہے لیکن وہ مارکس میکسیمم مارکس جو ہیں جو میرے آپٹین مارکس ہیں وہ میکسیمم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سو سوچ آپ کی سوچ کی ڈائریکشن ماشاء اللہ صحیح ہے لیکن جب ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں ذرا زیادہ ایکسپلسٹ ہو کے ہمیں یہ چیزیں مینشن کرتے ہیں زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ مینشن کرتے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ہم اس سے یہ جو جس مشین کو ہم یوز کر رہے ہیں یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے بیسیکلی یہ انٹیلیجنٹ اس کو آپ بناتے ہیں پروگرام کر کے یہ تو ڈم مشین ہے آپ جو لکھیں گے اس کا کام ہے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے چلے جا چاہے آپ نے غلط لکھا ہو صحیح لکھا ہو تو یہ پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ صحیح اسٹیٹمنٹس لکھے تو وہ خود سے صحیح نہیں کرتے لیکن جو یہ بات شور ہے گارنٹیڈ ہے کہ جو کچھ آپ لکھیں گے اس کو کمپیوٹر ایگزیکٹلی فالو کرے گا اس میں وہ اپنی طرف سے کوئی نہیں کرتا نہیں کرتا اچھا یہ جو میں نے اس بات کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہوں اچھا اب ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ایک ہی اسٹیٹمنٹ انٹر آف ٹین مارکس اچھا ذرا سارے لوگ اس پروگرام کو ٹائپ بھی کر لیں جیسا میں لکھ رہا ہوں اس کو ٹائپ بھی کر لیں پہلی لائن جو لکھی ہے وہ ٹائپ کریں اپنے پاس کیونکہ مجھے اس میں سے ایک لائن آپ سے لکھوانا ہے
अच्छा ये बताए के एक्सक्यूज मी जरा ये बताए कि ये वाली बात मुझे याद नहीं रही कि हमने इस पिछले सेशन में इस तरह से स्टेटमेंट लिखा था या नहीं लिखा था नहीं लिखा था चले मैं आपको फिर इसको एक्सप्लेन कर करता हूँ साथ में हमने पहले लिखा हुआ था ये लिखा हुआ अच्छा देखें ये जो फिल्म नहीं लिखा हुआ था अच्छा इनपुट जो इनपुट वैल्यू हम ले रहे थे उसको ओ एम में असाइन कर रहे थे फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके एक और वेरेबल्स में हम स्टोर कर जिसका नाम हमने ओ रखा था ये जो ओ एम है ये किसके बराबर है इनपुट लिहाजा अगर हम इस इनपुट को ओ एम की जगह पर जगह पर डायरेक्ट लिख दें तब भी ये सही हो ठीक है क्योंकि जब किसी एक्सप्रेशन uh, में किसी जगह पर अगर नेस्टेड ब्रैकेट्स हों तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है सबसे पहले वो कंसीडर uh, होता है एंटर ऑप्टेंड मार्क्स तो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसमें क्या लिखा हुआ है एंटर ऑप्टेंड मार्क्स और ये किसका पार्ट है इनपुट का तो सबसे पहले ये डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ये इनपुट लेगा जो इनपुट लेगा ये फिर ये वाले ब्रैकेट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे फिर जो इनपुट लेगा वो इस जगह पर रिप्लेस करेगा और फिर फ्लोट फंक्शन कॉल होगा तो इस तरह से ये जो दो चीजें इसको हम एक लाइन इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं तो अगर मैंने लिखा ओ एम इजिक्वल्स टू वो जो हमने चीज दो लाइनों में लिखी हुई थी उसको हमने इस वक्त एक लाइन में किया अच्छा एक लाइन एक लाइन में जो है ना जानबूझ के क्या है क्योंकि हमें आगे आने वाली क्लासेस में इस तरह के हमें मजीद भी इसी कॉन्सेप्ट को हमें मजीद आगे मजीद आगे भी लेके चलना होगा तो एब एम में इनपुट आ रही है और फिर वो इनपुट फ्लोट फंक्शन को पास होती है तो फ्लोट फंक्शन उसको फ्लोटिंग पॉइंट उस स्ट्रिंग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता तो अगर मैं इस इनपुट को इस जगह लिख दूं, एम एम की जगह पे लिख दूं, तो ठीक है इज नो हार्म अब सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा इनपुट एग्जीक्यूट होगा जब इनपुट एग्जीक्यूट होगा तो उस उसके नतीजे में एक वैल्यू आएगी वो यूजर से इनपुट का वेट करेगा यूजर से एक वैल्यू लेगा और यूजर यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको वो लाख यहाँ पे प्लेस कर देगा फिर उसके बाद फ्लोट फंक्शन कॉल होगा फ्लोट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को नमेरिक में कन्वर्ट कर देगा तो हम इसको एक ही इस लाइन में भी लिख सकते हैं और अगर मैं यहाँ पर लिख दू एंटर मैक्सिमम मार्क्स अभी पहले एंटर मैक्सिमम मार्क्स डिस्प्ले करेगा फिर इनपुट लेगा इनपुट लेने के बाद उसको फ्लोट में फ्लोट इस जगह पर रिप्लेस होगी वो वैल्यू इस जगह पर रिप्लेस होने के बाद फ्लोट फंक्शन जो है वो उस स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करके और जो लेफ्ट वे वेरेबल है उसमें असाइन कर दे तो अगर मैंने इसका नाम ओ एम और इसको एम mm एम रखा और मैं ये वाली जो कंडीशन है इसको तो मैं चेक करना ही चाहता हूँ जाहिर है एम की मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए लेकिन अब लाइन नंबर फिफ्टीन पे एक चेंज आएगी तो लाइन नंबर फिफ्टीन पे चेंज होने के बाद क्या लिखी जाएगी जरा जिन जिन लोगों की समझ में आ गया वो चैट पे लिखते हैं इसे एक लाइन को टाइप कर लाइन नंबर 15 पे आप कंडीशन में क्या चेंज आएगी वेरेबल्स के हिसाब से वो चेंज की है
हेलो एवरीवन इट शुड बी एम एम नाउ यस ठीक है कदीना ने जवाब दिया ये मेरा मैसेज सिर्फ निव्यान को चला गया है ये मैं सबको देना चाह रहा हूँ यस yes, सर सवाल मेरा ये है कि लाइन नंबर फिफ्टीन पे क्या लिखा जाएगा इसका एक सिर्फ एक आंसर ने आंसर किया है बाकी लोगों ने आंसर नहीं किया तो मुझे आंसर सबकी तरफ से चाहिए ताकि मैं पता चले कि लोग सुन भी रहे हैं काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे जाया तो नहीं जा रहा ये समर वर्कशॉप जी कंप्लीट बिल्कुल सही कहा आपने कल एम एम आएगा लेकिन मैं आप वो पूरा स्टेटमेंट जो है ना ये पे स्टेटमेंट वो कंप्लीट लिख दें और सारे लोग ऐसा कर दें प्लीज तो तुम्हें पता है सब सबकी समझ में आ रहा है और सबकी अटेंशन भी है जब तक अटेंटिव नहीं होंगे समझ में तो आएगा ही हो ही नहीं सकता चलें लाइन नंबर फिफ्टीन पे तो एम एम होगा एम एम नॉट इक्वल टू जीरो लाइन नंबर सिक्सटीन में भी एक चेंज आएगी जरा वो भी बताइए सारे लोग लाइन नंबर सिक्सटीन का को करेक्ट करके लिखते हैं देखते हैं हु इज हु इज द फर्स्ट P is equal to O M divided by M M multiplied by one hundred. Yes, look. Now obtained mark, which is O M name variable. So, we will write obtained mark in place of O M. Maximum mark in place of O M. Maximum mark. तो ये इसका करेक्ट आंसर है अच्छा अब ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम अब अभी तो सही चलेगा अच्छा अब इसमें ये चेक हो रहा है कि एम एम की वैल्यू जीरो ना हो लेकिन हमने एक और आ, अभी आ, एक और कंडीशन हमने इसमें चेक कर लिया कि देखें अभी इसमें गलती क्या हो सकती है मैंने इसको रन किया ऑप्टेन मार्क्स की मैंने की वैल्यू मैंने दे दी 550 के बजाय वो 550 दी लेकिन मैक्सिमम मार्क्स की वैल्यू मैंने 500 दे दी इज इट पॉसिबल कि मैक्सिमम मार्क्स 500 हो और ऑप्टेन मार्क्स 550 हो 